muy, pero que muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí al canal, estamos en un nuevo vídeo por petición popular, hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me habéis pedido bastante gente, ya sabéis que iré dejando por aquí los comentarios y hoy vamos a reaccionar a cuando México ayudó a Rusia, así que no tengo ni idea de cuándo le ayudó, porque la verdad es que es una historia que desconocía, así que estoy un poco nervioso por saber qué nos ofrece el vídeo, a ver qué, qué, qué hay ahí, qué hay ahí, porque no, de verdad que no lo sé. Nada chicos, solo recordaros que podéis suscribiros, que podéis compartir el vídeo y dar las gracias al nuevo integrante de los miembros de la familia, ¿vale? Que lo tengo por aquí que lo estaré mostrando por ahí, que es Javier Fernández, o sea que bienvenido, muchas gracias por ser miembro, así que nada más, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Hasta la próxima. Esto, estamos en el canal de Zorro Room, ¿vale? Se llama el canal, le dejamos un like por dejarnos la información, vamos a ponerlo en pantalla completa, modo cinero, modo cinero. Y vamos a, a ver si está, uh, 1080, rico. México fue el primer país del hemisferio occidental en reconocer a la Unión Soviética, en un momento en que la jauría internacional se vuelca sobre la Rusia soviética. Hmm. El 21 de septiembre de 1918, ahí, el general Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores de México, recibió de los Estados Unidos una información supuestamente fidedigna. ¿De qué? Dicha información aseguraba que veintenas de ciudadanos rusos eran fusilados salvajemente y sometidos a condiciones inhumanas y que en pro de la libertad del pueblo ruso y de la democracia se invitaba al gobierno de México a hacer una dura condena sobre el gobierno ruso. Hmm. Por su parte el gobierno de México respondió a Estados Unidos que pediría a sus agentes un informe de la situación real en Rusia. Digo, estudiaría ¿qué parte de ese informe adecuada? es todo verdad? Esta respuesta significó un golpe contra el imperialismo norteamericano. Concluida la guerra imperialista, se reúne en Versalles, en 1919, la gran cumbre de las potencias victoriosas, sí. para diseñar el nuevo reparto del mundo colonial y semicolonial. En este foro se escuchó el veredicto. Cuando decretaron que Alemania es un gran debía todo. Para la seguridad de todas las potencias. Los gobiernos aliados y asociados pidieron al gobierno mexicano que tuviera a bien tomar inmediatamente medidas de acuerdo con ellos. Las medidas aquí indicadas eran para impedir a sus jurisdicciones libre comercio con la Rusia bolchevique mm. y dar garantía de que se pondrá o se pondría rigurosamente ejecución esta política. A continuación se anuncian las medidas. Vale. En primer lugar, negar documentos de partida a todo naviero que permanezca dentro de los puertos rusos, en manos de los bolcheviques o que vengan de dichos puertos. Qué daño ha hecho, lugar, eh. Establecimiento de una medida similar sobre las mercancías destinadas a ser enviadas de inmediato, por otra vía, a Rusia. En tercero, negar pasaporte a todas las personas que vayan a Rusia o vengan de ella. En cuarto, disposiciones en vista de impedir a los bancos tratar asuntos con Rusia. Y en lo que sea posible, negar las facilidades de correspondencia con la Rusia bolchevique, tanto por correo como por telégrafo. O sea, he fijado embargo, la, la batalla no entre el comunismo y el capitalismo, tío. Hasta en la Rusia soviética las cosas hoy en no día se bien. siguen pegando. En las zonas del Volga, las inmediaciones de los Urales, el Cáucaso, Crimea y una parte de Ucrania, un territorio equivalente al de Francia, Bélgica y Holanda juntas, una terrible sequía destruyó los sembradíos. Los granjeros del país dejaron de proveer granos a la población y más grave aún, tampoco pudieron recoger semillas para la siembra. Hacia el invierno de 1921 y la primavera de 1922, el hambre se extendió a la cuarta parte de la población. Particularmente grave fue la situación en la región del Volga. Se calcula que alrededor de 5 millones de habitantes Uf. murieron a consecuencia del grave siniestro. Pese al gran esfuerzo del millones, gobierno soviético eh. y del pueblo ruso, las condiciones de hambruna se agravaron debido al bloqueo y el estrangulamiento internacional por o sea, parte de Estados Unidos. Lo estaban Unidos pasando muy, muy mal. Se estaban Cada matando gente simplemente por haber que la tenía más larga. Mundo. ¿Os habéis Tanto fijado? Así que en la tribuna de la Liga de las Naciones se hizo escuchar el siguiente discurso a favor de Rusia. En el Canadá, este año se dio una cosecha tan buena que podría exportar el triple de lo que nosotros pedimos. En Estados Unidos, el trigo se pudre en los almacenes porque no hay quien lo compre. Y en, en Rusia Argentina, muriendo gente. Hay tal excedente de maíz que lo usan para encender locomotoras. En los puertos de Estados Unidos y de Europa 
siguen amarrados buques sin fletes y mientras tanto en el oriente, es decir en Rusia mueren de hambre millones de personas eso se puede llegar a entender ante tío. la confabulación de las potencias que trataban de hoy en día pasa eh, hoy en día pasa, no en Rusia, en otros países el pero... mundial asumió como tarea principal la defensa del primer estado socialista y eso fue lo que hizo el Partido Comunista de México en sus primeros años. En México se creó un comité de auxilio para realizar algunas festividades para recabar fondos que fueran dirigidos a los necesitados de la Rusia Roja. Por lo menos alguien los Las ayudó, más ¿sabes? Eran los mítines, bailes, veladas, colectas y corridas de toros. La Cruz Roja Rusa fue otro organismo que luchó contra el hambre. También un comité de damas mexicanas para el socorro de Rusia. Pues no en lo sabía, país tío. No eran tiempos de bonanza, pero los mexicanos de aquella generación sabían de bloqueos, de guerra civil, de intervención extranjera, de cómo actúa la contrarrevolución, y por ese motivo ayudaron con todas sus fuerzas al pueblo de Rusia. Pero no solo fue el pueblo de México, sino también el gobierno. El general Álvaro Obregón permitió el envío de toneladas de víveres y supervisó él mismo las operaciones. Directamente dio órdenes para que la aduana de Ensenada permitiera zarpar un barco con 25 toneladas de trigo. Pues me parece muy Esto bien. Esto que fue agradecido por el representante de la Cruz Roja Rusa. Poco después, el presidente Obregón, en un cable proveniente de Talín, recibe el agradecimiento del gesto solidario del pueblo y gobierno mexicanos. Pero eso no fue todo. Ese mismo día Obregón envió a Adolfo de la Huerta un telegrama a Hermosillo Sonora, en el que le informa y transcribe el cable ruso, a la vez que lo instruye para que de manera urgente le haga un cálculo sobre el costo que arrojaría la compra y envío de 10.000 sacos de maíz y 3.000 de arroz. A la vez, Obregón anuncia a la Cruz Roja Rusa su decisión de mandar más ayuda. Un par de meses después, el vapor Mississippi de la French Line zarpó hacia Rusia con la ayuda prometida. Pues Pero me la parece ayuda bien, oficial tío. mexicana no se limitó a los alimentos. <coughs> Para septiembre 17 de ese mismo año, ¿Medicamentos o Oregon algo? recibió una carta oficial a la que se le adjuntó una fotografía de un hospital que la generosidad del pueblo de México contribuyó a levantar en Yalta, Rusia. Mira. A estas alturas... La diplomacia de ambos países trabajaba activamente en encuentros bilaterales. El 1 de septiembre de 1924, el presidente Obregón se dirigió al Congreso mexicano con las siguientes palabras. Hemos establecido relaciones diplomáticas con el país de los soviets. D. H. Dubronsky, representante plenipotenciario de la Cruz Roja Rusa en las Américas, dijo lo siguiente. Vale. La historia escribirá en sus más bellas páginas que en el momento en que el pueblo ruso sufría, expuesto a la prueba del hambre y la miseria, fue el pueblo del lejano país de México quien ayudó y le dio fuerzas para continuar la lucha. Los únicos que lo ayudarán, ¿no? Esta es la historia del día en que Rusia cayó en desgracia y México le tendió la mano. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Oye, me parece, sí, me parece súper curiosa la información. Siendo sinceros, me parece súper curiosa la información, porque no sabía yo que México, por ejemplo, porque ahí hay un comentario que hace muy bien hecho, que dice México sabía de bloqueos, sabía de guerra civil, sabía... Entonces sabe perfectamente lo que estaba pasando Rusia y prefiere ayudar. Oye, me parece una actitud muy buena por parte de México. ¿Qué, qué, ¿Qué queréis que os diga? La verdad que me parece una actitud bastante buena. La verdad que sí. No me, la verdad es que es una historia que desconocía totalmente porque no sabía que México había ayudado a la URSS. Porque, por ejemplo, sé que Cuba sí que tiene una relación bastante estrecha con la URSS y, bueno, y Venezuela y demás. Pero no, no sabía que México en concreto tenía una relación así tan estrecha. No sé ahora mismo qué relación tendrá con, con Rusia. Pero supongo que será buena, ¿no? Supongo, no sé, dejadmelo por ahí en comentarios, chicos. Dejadme qué relación tienen ahora mismo, porque no sé yo, no sabría deciros. <risa> La verdad que no lo sé, sí que me interesaría buscarlo. Me interesaría buscarlo. Pero bueno, os lo dejo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, mañana vendremos con algo que espero que os guste, que la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho. Poco más por mi parte, chicos, os dejo, hasta la próxima.